ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம மொத்தம் நாலு விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டூ வே ஸ்விட்ச் கனெக்ஷன் ரெண்டாவது சீலிங் ஃபேனில் உள்ள ரெகுலேட்டர் கனெக்ஷன் மூணாவது சீலிங் ஃபேனில் உள்ள கெப்பாசிட்டர் கனெக்ஷன் நாலாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர் சீலிங் ஃபேனில் உள்ள கெப்பாசிட்டர் வந்து எப்படி ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்கா அது யூஸ்ஃபுல் தானே அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டூ வே ஸ்விட்ச் கனெக்ஷன் பற்றி பார்ப்போம் டூ வே ஸ்விட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் மொத்தம் மூணு டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் ஒன்று லைன் ஒன் இன்னொன்று லைன் டூ அடுத்தது இடையில் காமன் அப்படின்னு ஒரு டெர்மினல் ஒன்று இருக்கும் ரெண்டு டூ வே ஸ்விட்ச் எடுத்துக்கங்க ரெண்டு டூ வே ஸ்விட்ச்லேயும் ரெண்டு லைனுமே ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அதாவது லைன் ஒன் இதில் உள்ள லைன் ஒன்றும் அதாவது ஃபஸ்ட் ஸ்விட்சில் உள்ள லைன் டூவையும் செகண்ட் ஸ்விட்சில் உள்ள லைன் டூவையும் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது ஏதாவது ஒரு சுவிட்சுக்கு நம்ம இன்புட் சப்ளை நம்ம கொடுக்கணும் இன்புட் சப்ளை கொடுத்து இதோட அவுட்புட் எடுத்து ஒரு பல்புக்கோ இல்லை டியூப்லைட்டுக்கோ எதுக்கோ நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இதோட நியூட்ரல் பார்த்திங்கன்னா அந்த பல்போட இன்னொரு எண்டில் நம்ம கொடுத்துருவோம் இது பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஸ்டயர் கேஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனாக்கா வீட்டோட வராண்டாஸு இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்தது நம்ம சீலிங் ஃபேனில் உள்ள ரெகுலேட்டர் கனெக்ஷன் பற்றி பார்ப்போம் சீலிங் ஃபேனில் பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் வந்து டேரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க சீலிங் ஃபேனுக்கு ஃபேஸ் சப்ளை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம சுவிட்சோட ஒரு எண்ணில் கொடுத்துட்டு இன்னொரு எண்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ரெகுலேட்டரோட ஒரு எண்ணில் கொடுத்துட்டு இன்னொரு எண்ணில் இருந்து நம்ம எடுப்போம் இப்படி தான் வந்து சீலிங் ஃபேனில் உள்ள கெப்பாசிட்டர் சாரி ரெகுலேட்டர் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அடுத்ததான் நம்ம சீலிங் ஃபேனில் உள்ள கெப்பாசிட்டர் கனெக்ஷன் பற்றி பார்ப்போம் சீலிங் ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் மூணு லீட்ரு இருக்கும் என்னென்னா ஒன்று ரன்னிங் வைண்டிங் ரன்னிங் வைண்டிங்கிறது இந்த பிளாக் கலர் ஒயரு அடுத்தது ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் அது வந்து இந்த ப்ளூ கலர் ஒயரு மூணாவது காமனாக ஒரு டெர்மினல் ஒன்று இருக்கும் அதுதான் இந்த ரெட் கலர் ஒயரு ஃபஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டரை வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்லேயும் ரன்னிங் வைண்டிங்லேயும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கை வந்து நம்ம எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணாமல் டம்மி பண்ணி விட்டுடணும் அடுத்தது ரன்னிங் வைண்டிங்கை வந்து கெப்பாசிட்டரோடு கனெக்ட் பண்ணி நியூட்ரல் நம்ம கொடுத்துருவோம் காமனாக ஒரு டெர்மினல் இருந்துச்சு இல்லையா அதுக்கு வந்து நம்ம ரெகுலேட்டர் கனெக்ஷன் கொடுத்து அதை சுவிட்சோடு கனெக்ட் பண்ணி சப்ளை கொடுத்துருவோம் இப்போ இதில் எது ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் எது ரன்னிங் வைண்டிங்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஒன்று டெஸ்ட் லேம்ப் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா மல்டிமீட்ரு வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் மல்டிமீட்ரு வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ரெண்டு டெர்மினல் எடுத்துக்கங்க ரெண்டு டெர்மினல் எடுத்துகிட்டு இப்போ அந்த ரெண்டு டெர்மினல் ஒரு வேளை ரன்னிங் வைண்டிங்கும் காமனாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா லோ ரெசிஸ்டன்ஸு உங்களுக்கு காட்டும் இதே ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கும் காமனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹை ரெசிஸ்டன்ஸு உங்களுக்கு காட்டும் ஒரு வேளை ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கே ரன்னிங் வைண்டிங்கே நம்ம நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹை ரெசிஸ்டன்ஸாக உங்களை காட்டும் இதை வச்சு தான் இந்த சீலிங் ஃபேனில் எது ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் எது ரன்னிங் வைண்டிங்னு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அடுத்ததான் நம்ம சீலிங் ஃபேனோட கெப்பாசிட்டர் வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ உள்ள மாடர்ன் கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாமே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரோ ஃபேரன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதை எப்படி நம்ம செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டரோட ரெண்டு டெர்மினல்ஸையும் ரெண்டு சா இந்த சாக்கெட்டோட ரெண்டு எண்ட்ஸ்லையும் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு டெர்மினல்ஸையும் நம்ம ஷார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பார்க் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் அந்த ஸ்பார்க்கு மினிமம் அமௌண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அர்த்தம் இதே அந்த ஸ்பார்க் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது ஒரு பழைய கெப்பாசிட்டர் இதை நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம் இதோட ரெண்டு டெர்மினல்ஸையும் சாக்கெட்டோட ரெண்டு எண்ட்ஸில் கொடுத்துட்டு இப்போ சப்ளை நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஆன் பண்ணி ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் சார்ஜ் ஆன உடனே சப்ளை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதோட ரெண்டு டெர்மினல்ஸும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும் இதோட ஸ்பார்க்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே மினிமம் அமௌண்ட்டாக தான் இருந்தது இப்போ இது ஒரு புது கெப்பாசிட்டர் இந்த கெப்பாசிட்டரை நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் அதே மாதிரி சாக்கெட்டோட ரெண்டு எண்ட்ஸ்லேயுமே இந்த கெப்பாசிட்டரோட ரெண்டு டெர்மினல்ஸை கொடுத்துட்டு சப்ளை ஆன் பண்ணுறோம் இப்போ சப்ளை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு டென் மினிட்ஸும் நம்ம ஷார